はい皆さんこんにちはたけチューバーのたけつら4代目ですえーと今日はですね梅雨の晴れ間に竹の花かごの撮影をやってますとトラタケの花かごがまあ多いんですがまあ日本唯一のトラタケの里でね伐採されて運び出されて加工してでまあ職人さんに一つ一つ編み込んでもらった花かごが今ずらーっと並んでます今の若い方にはあんまり馴染みがないかもしれないですけど昔はこの花かごをね職人さんがどんどん作って作っても作っても注文が来るんでもしかしてこの花かご誰かが食べてるんじゃないかっていうような冗談が出るぐらいたくさん流通して使われていたかごなんですよでそれがですね今はすっかり皆さんに忘れ去られて出番を失っている花かごたちですでもどうですか皆さんこうやって花を実際入れたら可愛いでしょこんな花かごはねお部屋に一つあったら部屋の雰囲気でガラッと変わって癒されたり心が安らいだりもうぜひねこの花かごと花の良さっていうのを皆さんに見直していただきたくて花かごに花を受けてみました特におすすめがねこれどうですこれえー、トラタケの視界並みの一番小さいサイズです僕の顔と比べてどうですわかりますかね大きさがこんなに小さくて可愛いんですよこんなんちょっとこうパソコンの横とかに台所でもリビングでもなんか一つあったらどうですお母さん素敵な<笑>もうね、話題が名前いますよ是非に一つこういったものをね暮らしの中に取り入れてもらいたいなってね思うんですこれね木魚っていう名前の花魚なんですよで実はこれもね一番小さいサイズなんですけど中サイズでもうちょっと大きいサイズでさらに大きいサイズって昔は4種類ぐらいあってね結構人気のあった形の花魚なんですよでも本当に今花魚なんかが売れないのでおそらく花魚で生活をしてる職人さんなんか一人もいないです皆さんにご愛顧いただいてまたこういった花かごをまた作って職人さんが生活できるような竹の世界日本の生活そういったものがまた帰ってきたらいいなっていうふうに思ってますまあこうやってですね皆さんに虎竹の花かごと花のある暮らしを取り入れていただきたいなっていうふうに思ってるんですノーパンプーノーライフ